한국 주식은 실적 발표가 나오면 또 빠지고 음. 미국 주식 실적 발표는 더 올라가잖아요. 팁을 드린다면 차트 보실 때 일본 보지 마시고 꼭 10년짜리 차트 한번 펼쳐 보십시오. 연말에는 큰뭐 상승보다는 현 그러니까 빠진 거에 대한 되돌림 그러니까 음. 빠진 거에 대한 되돌림 어 요것만 해도 어 선방하는 거죠 같아요. 그죠 네. 그래서 얼마큼 빠지냐는 이제 다른 문제인데 빠진 거에 대한 되돌림이 저는 그렇게 보고 있습니다 음, 그러면 내년을 음. 좀 좋게 보고 아 내년을 이제 좋게 보고요 그럼 강세장이 초입 뭐 이런 식인가요 그렇지 않고요 음. 초, 강세장보다는 이제는 정상적인 장세로 가지 않을까 음. 사실 작년에 많이 빠졌잖아요. 음. 근데 올해도 보면 은 빠진 만큼 강, 1년 동안 빠졌는데 1년 동안 굉장히 높은 상승률을 보였습니다. 음. 물론 이건 미국 주식을 얘기하는 거지만 기존을 미국 주식을 봐야 되니까 사실 이것도 비정상이죠. 1년 만에 어떻게 그 엄청나게 70%, 80% 빠진 1년 만에 다 회복했습니까? 비정상이잖아요. 그러니까 내년부터는 정상 구간으로 해서 상승 각도가 좀 완만하게 가지 않을까 싶습니다. 아, 그래도 완만하게 상승을 하는 거예요. 네. 아, 그러시군요. 그 미국 주식을 이렇게 보시, 기준으로 말씀하셨는데, 그러면은 조정을 좀 거치고 미국 주식 앞으로 좀 좋아 보이는 섹터나 기업 같은 게좀 있으실까요? 기술주가 가장 우리가 그동안 해왔던 기술주, 뭐 빅테크 이쪽이겠죠. 영원한 주제, 전기차. 음. 그죠? 최근에 이제 이야기 되고 있는 올해 한 중순부터 핫하고 있는 AI. 음. AI 쪽이 어, 계속 그 유지가 되겠죠. 음. 그 미국에서는 뭐, AI 반도체에 대해서 지금 버블 아니냐 이런 얘기 하는데 글쎄요 전 버블 같지는 않습니다. 어. 지금 실질적으로 엔비디아 보면 실적 보면은 음. 어, 매출이 크게 나, 높게 나오고 있거든요. 네. 예, 그만큼 수요가 크고 우리나라에서도 지금 네이버라든가 그 다음에 카카오도 마찬가지고 제조업체도 아마 AI와 관련돼 가지고 뭔가 한다고 하는 얘기가 있는데 그만큼 AI에 대한 반도체 수요가 크죠. 음. 음. 그러면 엔비디아가 보면 바닥 대비해서는 진짜 한 네다섯 배 올랐잖아요. 그래서 이게 거품이다 아니다라는 논쟁이 있는데 실적이 수반되기 때문에 아, 아 그렇게는 보지 않으시는 거군요. 그러니까 이게 재미난 게 한국 주식은 실적 발표가 나오면 또 빠지고 음. 이제 미국 주식 실적 발표는 어. 더 올라가잖아요. 네. 실적이 안 좋다 그러면 확 빠지고. 근데 지금의 이제 미국 같은 경우 이제 애널리스트들이 이야기하는 가격들이 뭐 최대 1,600도 1,600달러도 나오거든요. 어. 지금 얼마냐면 490인가 480달러 하고 있습니다. 근데 평균적으로 다들 얘기하는 바닥에 해당되는 가격은 500달러 선으로 보고 있죠. 와, 그래요. 네. 그러니까 이게 400에서 500달러로 한 단계 업그레이드 했다 보시면 음. 되고 일부의 이제 애널리스트는 뭐 1000달러. 와. 그다음에 1600달러 이 얘기하니까 벌써요. 네, 그건 좀 과한 것 같고 <웃음> 또 어떤 과한 애널리스트들은 애플을 잡을 수 있다. 어. 엔비디아가요? 네. 뭐 이런 얘기 많이 들었어요. 테슬라가 애플을 어, 잡을 수 있다. 그거는 많이 들었어요. 요즘에 또 엔비디아가 테슬라가 될수 있다. 그러니까 사실 그렇게 안 됩니다. 아, 그렇게는 안 돼요? 안 되죠. 제조하고 <웃음> 어. 그다음에 소프트웨어는 차원이 다릅니다. 자, 또 이런 그 엔비디아 또 찬양자는 음. 아, 무슨 소리냐 이렇게 얘기할 수도 음. 있어요. 테슬라 찬양자도 마찬가지로 테슬라 약간 기스를 내면 아, 무슨 소리냐 이렇게 했었으니까 음. <웃음> 또 애플 찬양자들은 <웃음> 그런데 근데 그 돈이라는 게 그렇지 않거든요. 애플은 4천조고 엔비디아 같은 경우는 1,500조 정도이기 때문에 음. 시가총액이 갖고 있는 이 파괴력은 파워와 파괴력은 시장 지배력까지도 포함하는 겁니다. 그래서 쉽지는 않습니다. 음, 그 테슬라가 최근에 엔비디아 그 AI 반도체 인공지능 그쪽으로 가기 위해서 4억 달러를 투자를 했다고 하더라고요. 그러니까 그런 걸 봤을 때 어느 정도 시, 시총이 더 오르고 성장세는 네. 있겠지만 그래도 애플이 넘을 정도는 아니다. 아, 그럼요. 네. 넘사벽일 네. 겁니다. 아, 그것도 넘사벽이다. 네. 그 앞서서 네. 그 아까 이제 저희 방송 들어가기 전에 테마주 급등주. 네. 조심해야 된다 들어가는 거 아, 예, 예. 하는 건 좋은데 그 얘기를 음. 좀 해주셨잖아요. 음. 근데 그때 이제 그 예시로 들어준 몇 종목 그런 경우는 그 이런 엔비디아의 경우와는 좀 다른 건가요? 다르죠. 네. 우리가 이제 주식을 투자하실 때 그러니까 투자 관점에 있는 게 있고 우리가 뭐 투자를 했지만 빠져나와야 될 상황이라는 게 있잖아요. 우리, 우리 한국 투자자님들 항상 하는 얘기가 마켓 타임을 많이들 말씀하시잖아요. 음. 그러니까 엔비디아 같은 경우를 보시면 은 이렇게 떨어졌다 이렇게 올라간 건다 그랬으니까 이거 배제하고 우리가 보실 때 10년짜리 차트를 쫙 펼쳐보십시오. 10년짜리 차트. 그러면 은 이렇게 우상향하고 있다. 근데 각도도 
뭐 변동성이 있지만 그래도 이렇게 이렇게 올라가고 있다 그러면 그거는 큰 문제가 안 되는데 문제는 10년 동안 10년째 차트를 봤을 때 이렇게 하고 있다가 이렇게 급등하는 거 있잖아요. 그러니까 치솟는 거 있잖아요. 이건 상식에서 좀 벗어나는 거죠. 원래 10년째 차트를 왜 보셔야 되냐면 기업은 주가라는 걸 기업을 가, 표현해 주는 가치 수단이거든요. 그래서 무형의 자산 뭐 제가 강의할 때 무형의 자산, 유형의 자산 평판까지 다 들어갑니다. 그러면은 주가가 이렇게 올라갈 때 이걸 다 수렴 요걸 요게 이제 가격이 되는 거, 적정 가격이 돼요. 그래서 기업의 가치도 같이 이렇게 움직이는데 요즘에 그러니까 말씀하셨지만 요즘에 이제 초전자체 같은 경우 보면은 맥신 그렇죠. 그거는 그 유형의 자산 즉 매출 때문에 올라간 걸까요? 아니면 무형의 자산이 미래 가치 때문에 올라간 거예요. 무형의 자산. 그게 이제 지금 그래서 치솟았잖아요. 음. 근데 그게 가짜라고 나왔잖아요. 음. 그러니까 쭉 빠진 것처럼 그러니까 그러한 것들에 의해서 주가가 이렇게 가야 되지 못하고 이렇게 해서 이렇게 올라가는 경우도 있습니다. 이게 이제 문제입니다. 그래서 음. 여러분들이 주식 투자하실 때 우리 대표님은 말씀하셨지만은 그 만약에 급등주 같은 걸 추천받거나 내가 급등주를 한번 해볼까 아니면 요즘에 잘 나가는 업종을 한번 해볼까 하는데 일찍 하신 분들의 상관없는데 이제 막차 타신 분들 계시잖아요. 꼭 막차 타신 분들이 문제가 되잖아요. 그만 팁을 드린다면 일본 차트 보실 때 일본 보지 마시고 꼭 10년짜리 차트 한번 펼쳐 보십시오. 아, 음. 그 대신 증권 계좌로 해서 뭐 월봉 뭐 이런 거 보지 마시고 꼭 네이버에 증권 들어가서 하시면 좋아요. 왜냐하면 우리가 증권 계좌를 보시잖아요. 그럼 착시 효과가 나옵니다. 크게 상승한 것 같지는 않거든요. 음. 그러니까 우리 또 주린이 분들 같은 경우는 차트 공부하시게 되면 일봉만 많이 보시는데 그 되게 일봉은 아직 살아있는 느낌인데 10년째 차트를 딱 보시잖아요. 그러면 이미 얘는 저 하늘까지 올라가 있는 거죠. 음. 그거를 확인하시면 좋을 것 같아요. 그래서 엔비디아는 그 거품이라기보다는 어떻게 보면 이제 네. AI 혁명의 시작을 알리는 선두주자일 수 있다. 업그레이드 된 거죠. 업그레이드 됐다. 400에서 500달러로 업그레이드 됐다. 어, 엔비디아 되게 좋게 보시네요. 그 음. 엔비디아의 좀 경쟁자라고 하면 AMD도 막 있고, 막 다른 후발주자들이 또그 차세대 반도체로 막 들어오려고 하잖아요. 그런 경쟁에 있어서는 지, 그 엔비디아가 어느 정도 진입장벽을 갖고 있다고 보시나요? 그렇게 가고 있는 것 같지 않은가 싶은데요. 네. 쉽지 않은, 그러니까 후발 경쟁, 쟁쟁하죠. AMD도 마찬가지로 다 쟁쟁한데, 지금의 엔비디아의 그거를 어, 저는 개인적으로 쉽지 않다고 생각합니다. AI라든가 GPU라든가 이건 뭐 얘네들이 거의 독점하듯이 할, 하지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 어, 독보적인 유지으로 음. 근데 지금 그렇게도 평가를 받고 있으니까요. 음. 그러면 또 엔비디아로 이제 엔비디아에 대한 우리나라 국민분들의 관심이 많은데 또 하나가 테슬라잖아요. <웃음> 영원한 테슬라? 영원한 주제. 네, 근데 테슬라는 <웃음> 엔비디아에 비해서는 물론 바닥 대비해서 한두배 오르긴 했지만 그래도 조금 지지부진한 것 같더라고요. 상대적으로 테슬라의 미래는 어떻게 보세요? 좋죠. 예. 아, 테슬라 그럼 좋죠. 예. 어. 테슬라는 250달러, 300달러, 지금 300달러, 250달러 왔다 갔다 하잖아요. 네. 그 우리가 이제 차트적인 분석으로 보게 되면 이제 이미 이제 그 테슬라를 보실 때는 미래 가치를 보시는 것도 아니고 어, 우리 일론 머스크를 보는 것도 아니고 이제 그런 거다 필요 없고 뭘 보셔야 되냐면 이제는 걔가 갖고 있는 매출 추이를 보셔야 되고 그다음에 어. 이제 팩트로 가야 되거든요. 네. 근데 실제적으로 이 팩트를 우리 그러면 보긴 보지만 과거와 지금을 어떻게 분석을 하게 되냐면 역시 10년짜리 차트 이제 펼쳐놓으시고요. 아니면 은뭐 차트 이렇게 길게 연도를 길게 하셔가지고 추이라는 게 있습니다. 주가가 이렇게 아무리 변동성이 있다 하더라도 우사향으로 해서 저점을 높여가는 추이라는 게 있거든요. 그 추이선을 따라 올라가게 되면 지금의 테슬라는 250에서 300달러가 적정 가격으로 나오고 있죠. 그래요? 예. 아. 그게 제자리 가격인 거예요. 어. 저도 우리 투자님들하고 얘기할 때 어, 400달러는 사실은 이게 이제 미래 가치가 있기 때문에 거품을 표현됐고 그럼 100달러까지 떨어질 때는 이건 일론 머스크의 이제 좀 어이없는 그런 행위들. 근데 지금은 200에서 250, 그다음 300은 침 그러니까 추세를 보게 되면 자기 적정 형성에 와 있다 봐야 되겠죠. 음. 그게 정상이에요. 어. 그리고 얘는 그러면 400달러 안 가냐 가냐 이게 중요한 게 아니라 지금 이제 뭐 테슬라 같은 경우는 그동안의 주가 상승률이 어, 어마어마했죠. 근데 이제는 테슬라도 애플이나 마이클 소프트처럼 1년에 한 2, 30%씩 이렇게 어, 가지 않을까. 음. 그런 생각. 그러니까 그렇게 되면 이제 이러, 애플을 이렇게 가지 않습니까? 마이클 소프트 이렇게 가듯이 테슬라도 이제는 어, 이렇게 가겠죠. 물론 이제 어, 이쁘게 이렇게 가지 않고 이렇게 이렇게 가겠죠. 왜냐하면 그 테슬라 갖고 있는 고유한 또 성격이 있지 않습니까? <웃음> 네. 개인들이 많이 갖고 계시니까. 그래서 어쨌든 그렇게 봐주시면 좋을 것 같아요. 미래는 뭐 
그러면 성장세가 좀 약해진 건가요? 많이 앞으로는 더막 옛날처럼 폭발적으로 아, 성장하는 성장세가 약해진 게 아니라 음. 주가의 성, 그 수익률이 약해진 거죠. 음. 변동성이 확 줄어드는 거죠. 애플처럼 안정화되는 거죠. 네. 예. 안정, 그러니까 성장세와 안정, 그 주가의 안정은 이제 같이 이제 수렴해서 간다고 보시면 돼요. 그 동안은 어, 미래의 가치만 올라갔지, 얘의 그 실제 기업의 가치는 여기서 놀고 있었잖아요. 그러니까 점점 점 이게 맞춰지고 음. 이렇게 같이 간다 이렇게 보시면 되죠. 음. 그러면 은 만약 좀 만약 비교를 한다면 은 엔비디아하고 테슬라 음. 둘 중에 시총이 더 높아질 걸 하나 고르라고 한다면 뭘 고르시겠어요? 되게 어려운 질문이신데 일반 자동차하고 반도체하고 얘기하려면 음. 반도체입니다. 네. 마진이 반도체가 많이 남거든요. 음. 제조는 원래 나, 나는데 근데 여기 우리 테슬라 같은 경우는 이게 전기차 마진이 다른 거 그, 다, 크진 않지만, 다른 제, 그, 반도체 팔아가지고 남는 것보다 크진 않지만, 그래도 마진이 일반 자동차보다 또 높게 나오거든요. 네. 그 다음에 또 하나는 이제 비상된 기업들이 많잖아요. 형제 아. 기업들 많잖아요. 음. 스페이스 엑스포터 해가지고. 이게 이제 또 테슬라한테는 또 주가를 상승시키는 또 요인이 되니까, 저는 굳이 표를 음. 던진다. 단기적으로는 모르겠는데, 아. 이렇게 5년을 보게 되면 전 테슬라에다 한표더 던지겠습니다. 아, 그 정말 우주도 있고 자율주행도 있고 아, 뭐, AI도 뭐, 있고 <웃음> 주가를 막 움직일 수 있는 음. 요인들이 많죠. 아 그렇군요. 그래서 그렇게 보시고 그 빅테크라고 하면 또 다른 뭐 구글이나 뭐 메타나 마이크로소프트도 있는데 예, 예. 다뭐 골고루 좋게 보시는 건가요? 다 좋습니다. 지금 다 주가가 음. 다 회복이 되고 있고 얼마 전에 이제 구글 같은 게 알파벳이죠. 어느 헤지펀드가 지분이 한 4%인가 이렇게 했었는데 음. 어, 자기 자기 전체 포트폴리오 4에서 5%밖에 없었는데 13%로 증액을 했다고 하더라고. 요 어디래요? 어 저기 뭐지? 구글. 아 그래요. 네. 그날 이 사람의 이 펀드의 매물에 의해서 주가가 그때 확 떴거든요. 그래요. 네. 그래서 그 구글 음. 즉 우리 알파벳이라고 하죠. 거기에 알파벳. 대해서 예. AI 어, 좋게 보고 있죠. 네. 음. 아 그렇게 하는 거니까 그러니까 AI 쪽 그렇죠. 그런 쪽을 그렇죠. 보니까 네. 구글에 대한 그렇게 같이 평가를 하는 것이군요. 네. 그래서 빅테크 한 거예요. 빅테크는 참 대단한 것 같은 게이 주가가 상반기에도 상당히 좋았던 것 같아요. 그렇죠. 지금도 음. 덜 빠지고 있죠. 그러니까 생각. 그렇게 큰 주식이. 음. 근데 우리나라 세계 삼 일등이 우리나라 일등인 삼성전자는 왜 그럴까요? <웃음> 아 이유가 있습니다. 삼성 아 이런 질문을 하시더라고요. 음. 반도체가 좋은데 삼성전자 하면 좋을 거야. SK 하는 하이닉스 하면 좋을 거야. 질문을 음. 하시는데 당연히 삼성전자 하면 좋죠. 근데 수익률 측면에서는 SK 하이닉스가 훨씬 나은 것 같습니다. 네. 솔직히 말씀드립니다. 근데 그게 왜 그러냐? SK 하이닉스하고 삼성전자의 차이점은 뭐냐면 SK 아니 그러니까 삼성전자는요. 어, 그 우리가 생각하는 반도체 업종의 회사 이런 식으로 생각하기는 어렵습니다. 이건 지수입니다. 지수. 음. 삼성전자는 지수라 고 보셔야 돼요. 그래서 외국인 기관 투자들이 삼성전자가 매출이 좋아서 사는 경우도 있지만 자기네들 투자 전략 때문에 이 지수 그러니까 삼성전자 사고 팔아야 되는 그런 상황도 있는 거죠. 그래서 개별적으로 행동하는 주식이 아니다. 그러니까 그러면 개별적으로 움직이는 주식들 같은 경우는 실적과 가능성 갖고 주가 음. 올라가기 때문에 SK가 또 SK 하이닉스 얘가 더 어, 이렇게 탁탁 치는 게 있죠. 최근 들어서 삼성 이렇게 빠지지만 SK 안에서는 음. 톡톡 치지 않습니까? 그리고 또 HBM 만두체도 네. 유리하다고 하고 그렇다고 해서 삼성이 뭐 그런 것도 안할 것도 아니고 열심히 뭔가 발표를 하는데 음. 이게 주식 시장에는 잘 반영이 안 돼. 아, 구조적인 문제도 있는 거군요. 네. 아, 그 아까 좀 여쭤, 못 여쭤봤는데 테슬라는 애플을 넘을 수 있을까요? 이번에 다시 또 5년이 아니라 10년을 본다 그러면 <웃음> 어, 그거는 2030년이네요. 네, 2030년에는 아마 도전장을 저는 오, 개인적으로 도전장을 낼수 있는 기업은 오. 애플에. 마이크로소프트는 아니고요. 마이크로소프트는 아마 항상 그 선을 지킬 것 같은데 어. 새로운 플랫폼 시스템을 갖고 있는 회사가 어. 될것 같아요. 그래요. 스마트폰, 아이폰이라는 이 강력한 플랫폼이 거기에 들어가는 뭐 마이크로소프트도 있지만 뭐 아마존도 있고 다 있잖아요. 근데 얘가 아이폰에서 애플이 얘네들 안 쓰겠다 그러면 얘는 아무것도 안 쓰지 않습니까? 그죠? 그러니까 이런 새로운 플랫폼을 갖고 있는 회사는 테슬라밖에 없죠. 새로운 어. 새로운 플랫폼이니까 전기차. 야, 그렇구나. 테슬라가 좀 대단하네요. 음.